dito ng ating lecture. Ang ating lecture, walang iba kundi si Professor Joseph Mabalta. Palakpakan po natin ulit. Hello? Hi? Okay, nakahanda na ba kayo sa second chapter? Kabanata, Fall of Man. Pag-usapan natin, yung binanggit niya nga, ang dahilan kung bakit. Bakit napakaraming gulo? Dapat, kung iintindihan natin itong problema, ang hanapin natin yung ugat, yung pinagmulan. Kasi pag hindi natin nakita o halam yung ugat at pinagmulan, para tayong patsi-patsi lang ang solusyon. Ang lagi kong ginagawang example, pag tumutulo yung bahay, basa yung sahig, ang nakikita natin yung basang sahig. Akala natin yun ang problema. So, anong solusyon? Basahan, batya, o timba, o tabo. Pero kahit gawin mo yon sa susunod na umulan, mababasa ulit. Bakit? Paulit-ulit lang yung problema kapag hindi mo hinaharap, hindi mo inaayos yung ugat ng problema. Kung inisip mo na maaari ang problema doon sa bubong, tama. Kasi pag inayos mo yung sira sa bubong, sa susunod na umulan, hindi na mababasa yung sahig. Yun ang kahalagahan ng kaalaman para masolve yung problema na magmumula sa ugat. So saan nagmula ang kasalanan? Bakit maraming kasamaan sa mundo? Ito ba ay natural? Sa sobrang katagalan ng panahon na maraming kasamaan sa mundo, inisip ng tao, ito'y parte na ng buhay. Natural siya. Kung ganoon, hindi na tayo kumbaga agresibo, agresibo na alisin ang problema ng kasamaan. No, is dala na rin 'yan sa problema na hindi natin masagutan ang pinagmulan ng kasamaan. Kaya ang lumabas ito ay maaring nanggaling na rin sa Diyos. 'Di ba? Parang kung ang tingin mo eh uh, ang Diyos ang may gawa ng lahat, pati masama sasabi mo nanggaling na rin sa Diyos. Kung hindi naman, may mga taong hindi naniniwala dahil nga kung may masama, bakit hindi gumagawa ang Diyos? Ba't pinapayagan niya yung mga patayan? Ba't pinapayagan niya yung mga korupsyon? Ba't pinapayagan niya yung mga kasakiman na yan? So, ito nga, naging natural ang tingin. Pero natural nga ba ito? Nabanggit natin ito kanina. Sabi ko, lahat gustong maging maligaya. Paano? Sa pamamagitan ng value ng buhay. Ito yung diskusyon natin kanina. Ang lahat ay may purpose, nagbibigay ng value. Kailangan alam natin ito bago natin siya gawin. Ito ang magbibigay ng value. Ito ang nagbibigay ng kaligayahan. Pero ang tinatawag nating purpose, hindi ang ginawa o linika, kundi yung manlilika ang magsasabi. At ito ang Diyos. At natutunan natin sa chapter 1, ang purpose ng Diyos ay yung tatlong pagpapala. Natatandaan nyo ito? Be fruitful, multiply, ano yung ikatlo? Have dominion. Kapag ito'y natupad, ito ang tutup, ito ang mangyayari. Ang mga tao ay matured ang character. Pangalawa, ang mga mag-asawa, magandang pagsasama, ang mga pamilya, maayos at mapayapa. At bukod pa doon, may katlong pagpapala. Magkakaroon tayo ng magandang buhay. Mariwasa ang buhay natin na nangagaling ang ating pinag enjoy na material sa kapaligiran. Na yun, gagamitin nyo yung sarili yung isip. Marunong ba kayo mag-imagine? Ano kaya ang mangyayari kung ang mundo natupad ang tatlong pagpapala? Mabubuting tao, mabubuting mag-asawa, mabubuting pamilya, at maganda ang paggamit ng kalikasan. Naiimagine ba yung mundong yon? Isang napakaganda, napakalinis, napakaayos na mundo. Ito ang mundo na nang base sa tatlong pagpapala. Ito yung pinag-usapan natin sa chapter 1. Okay? Tapos, gising. Tapos na yung imagination natin. Kung tunay natin titignan ang mundo natin, nakikita ba natin yung tatlong blessing? Hindi. Malayo. Ito sana, isang mabuti, isang malinis, at isang mapayapang mundo para sa lahat ng sangkatauhan at sa lahat ng bagay. Pero, 
kung titignan mo yung mundo, napaka dami at punong-puno ng kaguluhan at kasamaan. Ibig sabihin, natupad ba yung tatlong pagpapala? Hindi po. Hindi nangyari. Ito ang nakikita natin sa mundo. Kaguluhan. Maraming digmaan. Ayon sa pag-aaral, nung ikalawang digmaang pandaigdig, ganito karaming sundalo ang namatay. 37.6 million. Mas marami pa sa bumoto kay Duterte. <laughs> si Duterte, mga 15 million lang. Imagine yung dami ng tao na yan, karamihan pa ng mga sundalo na sa edad na 22 hanggang 35, yung mga lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero pag may digmaan, hindi lang ang sundalo ang namamatay. Alam niyo pa, nung panahon ay kalabang digmaan, nagkaroon ng tinatawag na Holocaust. Ito ay salitang Hebrew. Nang ibig sabihin, pag-describe ng isang napakamalaking trahedya. Ito yung trahedya ng pagpatay sa napakaraming mga Hudyo. Nabalitaan niyo ba ito sa kasaysayan? Pagkatapos ng ikalawang digma ang daigdig, nung natalo ang Germany, pumasok ang mga sundalo ng Amerikano at mga kasama niya sa mga teritoryong sinakupan. At isang napuntahan nila sa, o, sa, sa Poland, sa Auschwitz, nakita nila ang ginagawa ng mga German sa mga Hudyo. Pinagpapapatay sila. Bata, matanda, babae. Anong kasalanan nila? Hudyo sila. Kasi ang paniwala ni Hitler, sila daw ang superior na lahi. Ang mga Germans, yung tinatawag ng Third Reich. Ang mga Hudyo, tabi nila, sila rin ay piniling lahi. Pinili ng Diyos. E kompetensya, magagaling din ang mga Hudyo. Ito ang solusyon. Ubusin silang lahat. Nung umpisa, ganyan, binabaril. Pero nang hinayang sila sa bala. Kaya ang ginawa nila, sinasakay nila sa tren na sealed, linalagay nila ng gas para wala ng dugo at saka hindi na sila gagastos ng bala. Pagkatapos na ikalawang dagmaang dagpandaigdig, binilang nila mahigit sa anim na milyon ng pinatay. Nabubuhay ba tayo sa mundong mapayapa? Nabubuhay ba tayo sa mundo ng tatlong pagpapala? Hindi. Napakalayo. Kaya sabi ng isang author, it is man's worst inhumanity to man. Bakit naging ganyan ang mundo natin? At hindi na tayo kailangan lumingon sa matagal na nakaraan. Alam niyo ba ito? Yung sinasabing 9-11, 2001? Dalawang eroplano, punong-puno ng pasahero, ang sinakyan ng terorista na marunong magmaneho, marunong magpiloto, at liniko at binangga yung mga eroplano sa mga building. Hindi lang yung mga tao sa eroplano ang namatay, pati yung mga tao sa loob ng building. Tumakbo yung mga bombero para iligtas yung mga nakaligtas pa. Tulungan sila. Pero habang sila'y umaakyat, gumuho ang mga buildings. Maraming mga bombero din ang namatay. So, ito ay maabot sa tatlong libo. Sa makabagong panahon nito, ah, hindi ito nakaraan. At marami pang ibang klasing kaguluhan sa mundo natin. Katulad ng pagdami ng tao at kakulangan ng resources. Kaya ang tao ngayon nag-aagawan, nag-uunahan kung ano pa'y nandyan. Ang China, ang pinakamalaking bansa sa populasyon. 1.4 billion at patuloy na dumadami. Ano yung pangalawang bansang pinakamalaking populasyon? India. 1.3 increasing. Lumaki ba yung lupa nila? Lumaki ba yung teritoryo nila? Hindi. Parang ikaw ay magsasaka. Meron kang sampung hektarya. Anak mo, lima. Pag wala ka na, tigalawang hektarya yung anak mo. E pa, paano pag yung mga anak mong lima, nanganak din ng tigatlo? Yung dalawang hektarya, paghahatian ng tatlong anak niya. E pa, paano yung ikaapat na henerasyon? So ito ang nangyayari. Habang dumadami ang tao, dumadami ang mga pangangailangan, nababawasan ang resources. Kaya ito ang isang dahilan ng conflict, nag-aaway-aaway ang tao kung sino ang dapat mag-control. Ang masama nito, ang nagkocontrol ng maraming resources ng mundo, yung makapangyarihan. Tignan nyo nangyayari dyan sa Scarborough. Inaagaw ng China sa atin ang lupa na alam ng lahat ng mundo, teritoryo natin. Kaya darating ang panahon, ganito nga, mag-aagaw-agawan, pero sino ang magkakaroon ng parang karapatan na humawak dyan? 
yung mga makapangyarihang bansa. Ito ang nangyayari. Pero, yung mahirap na mga bansa, patuloy na magiging mahirap. Kaya maraming mga ganitong problema. Infant deaths in millions. Malnutrition sa third world. No? Habang, habang tayo kumakain, isipin din natin may mga taong ganito. Hindi yan mga drawing, mga totoong tao yan. Sa Africa, katulad natin, kailangan kumain. Pero sila, swerte na sila kumakain ng isang araw, tatlong beses. Pero kadalasan sa kanila, isang beses lang sa isang araw. Sa panahon na wala na dapat nagugutom, ang sabi ng United Nation, wala na dapat nagugutom sapagkat ang mundo nagkaroon ng sapat na pagkain para ang lahat ay kumain. Hindi nga lumaki ang lupa, pero gumanda ang teknolohiya. Mas magaling tayo mag-production, mas magaling tayo mag-transport, at mas magaling tayong mag-preserve ng mga pagkain na nakuha na natin. Pero bakit marami pa rin gutom? Kaya nabubuhay pa tayo sa mundo ng tatlong pagpapala? Malayo. Iba ang mundo na nakikita natin. Yung tinatawag nating tatlong blessing, nasa imagination natin yon na magandang mundo. Pero ang realidad ng mundo, magulo. Kaya maraming nawawalan ng pag-asa. Nung kinunan itong litratong ito, buhay pa yung bata. Pero aywan ko kung matutuloy pa yung ma, kung mabubuhay pa ng matagal. Kasi sa tingin ko, parang buto at balat na lang natira. Kaya maraming ganyan. Nawawala na ng pag-asa sa buhay, wala na rin parang solusyon na nakikita. Sa ganito mga pagkakataon, saan tayo pupunta? Kanina tayo hihingi ng tulong. Ang unang iniisip natin, pamilya. Pero marami rin problema sa pamilya. Di ba, nabanggit ko kanina, mahigit sa kalahati sa mga nag-aasawa, sa panahon natin ngayon, nakakahiwalay. Kaya, hindi kumbaga solusyon po kit may, asa, may pamilya ka. Saan tayo hingi ng tulong? No? At kadalasan pa, pag nakakahiwalay ang mag-asawa, ang kawawa, hindi yung mag-asawa. Ang biktima dito, yung mga anak. Binuo ng mag-asawa ang anak. Nagmahalan sila kaya nagkaroon ng anak. Pero paano pag hindi na gusto magsama? Maghihiwalay sila. Ang pakiramdam ng anak, para siyang pinunit sa dalawa. Ayaw niyang pumili. Sino ka? Kay tatay ka, kay nanay. Gusto niyang magkasama, pero wala siyang magawa. Dahil gusto maghihiwalay, magulang. Sino ang tunay na biktima rito? Hindi yung naghiwalay. Yung mga anak nila. Ito ang reality rin. Kaya mahirap natin isipin na ang solusyon pagka pupunta tayo sa pamilya. Dahil sa napakarami. Ito ang pangunahing dahilan ng mga taong may sakit sa pag-iisip. Yung psychological problems and disorders. Ang kadalasan niyan ay dahil sa problemang hiwalayan. Kasi una, para ka nakasandal sa pader. No? Till death do us part. Forever tayo magmamahalan. Biglang nawala yung sinasandalan mo. Kung, kung gaano kalaking bagay yon, hindi natin talaga ma-estimate, kundi natin na-experience. Saan tayo kukuha ng tulong? Sa gobyerno. Pero itong number one problem, problema sa buong mundo ng mga gobyerno, corruption. Ano nyo ba ito? Bandera ng China. At ito ay nanggaling sa isang magazine, fini-feature nila yung corruption sa loob ng China. Yung mga dalawang tao nag-aabutan sa, sa drawing. Kaya hindi rin solusyon. Maraming gobyerno, kulang sa competence at saka kulang din sa concern. No, no nakaraan, maraming mababait kasi election, maraming namimigay. Pero pag nakaupo na yan, kahit sabihin mo kung matok ka pa sa opisina nila, mahirap ka nang kausapin. No, yung mga dating ngiti-ngiti na palaging humingi ng tulong, hindi na yan nakangiti pag nakita pa nakaupo na. Parang nagbabago yung kanilang pagkatao. Ang bansang Pilipinas na mahal nating lahat. Ano rin ang number one problem? Ang number one problem, corruption. Napakayaman ng bansa natin. Pero bakit napakaraming mahirap? Dahil sa corruption. Lumang slide na ito. Pero kilala nyo to? <laughs> si Janet Lim Napoles. At yung pinakasikat na pork barrel na kung saan daang-daang libo ang napasa kamay ng mga korap na mga member ng Kongreso sa Senate at saka sa House of Representatives. Perang para sa proyekto ng mga pambayan, pang tao, napunta sa kamay ng mga korap public official. Sabi ni Jose Rizal, ang pag-asa natin daw 
ay nakasalalay sa ating mga kabataan. Narinigin na yung kasabihan na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ang gandang isipin, kung totoo nga. E paano ko yung kabataan ang problema? Paano maging pag-asa? At maraming problema ang kabataan. Ano mga problema ng kabataan? Isa yan, yung mga sobra-sobrang pag-inom. Laging narinig natin, kung saan-saan, huwag kayong maglalasing, huwag kayong inom ng sobra-sobra, pero huminto na ba yung problema yan? Ano mangyayaring kinabukasan ng ating bayan kung ang mga kabataan natin ganyan? Kaya mahirap sabihin na ito ang mga solusyon, pamilya, gobyerno, hindi eh. At ito yung mas magaan, ang mas mabigat na problema, itong ipinagbabawal na gamot. Ito nga ang mahirap intindihin. Alam ng lahat ng kabataan na ito'y masama. Pero kahit alam nilang masama, ginagawa nila. ba? Diba? Ito yung tinatawag nating pinakamasahol na conflict sa lahat. Conflict within. Walang bata sa Pilipinas na hindi nakakaunawa na masama ang droga. Nakakasira ng pag-iisip, nakakasira ng kalusogan, nakakasira ng kinabukasan. Pero bakit marami pa rin? Diba? Tignan natin ngayon sa ating bagong pamahalaan. Kasi seryoso daw siya sa drugs. Pero sa tingin ko, ito isang problema na hindi sa pamamagitan lamang ng polis masosol. Napakaraming mga kabataan ang nasira ang buhay at nawala ng kinabukasan dahil dito. Nabubuhay ba tayo sa isang mundong mapayapa? Isang mundong maayos? Hindi. Malayo. Ito pa ang isang problema ng kabataan. Free sex. Ang salitang free sex ay nanggaling sa Europa. Pagkatapos ng Second World War, marami mga bansa na naghirap at marami ring bansang yumaman. Pero ang free sex movement, ito ay ginawa ng mga tinatawag nating Europeans na sa 35 years above. Kung mapapansin nyo, pababa ng pababa ang edad. Hanggang sa umabot sa mga teenagers. Kaya ang free sex movement ngayon ay hindi lang sa mga may asawa na. Nando na sa mga teenagers. Alam niyo ba kung saan ang pinakamaraming mga kabataan na bubuntis? Anong bansa sa buong Asia? Number one, first honor, Pilipinas. Imagine yun? Ang lugar sa Southeast Asia na may pinakamaraming babae na kabataan na nabubuntis ay sa atin. Baka may, may, may kakilala o kamag-anak na naging ganyan. Pangalawa, Indonesia. Pangatlo, Cambodia. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit marami sa kanila hindi matutuloy ang kanilang pag-aaral, bababaan nila ang kanilang ambisyon. Kasi first year pa lang. Nung panahon ko, hindi pa masyadong matagal, nagugulat na matatanda pag nabubuntis yung mga 17 at saka 18. Ngayon, wala nang nagugulat sa nabubuntis sa edad na 17 at 18. Bumaba na sa 16, bumaba na sa 15. Ang pinakamaagang alam ko, 14 years old, buntis na. Di ba? Nakakalungkot. At itong dahilan, dumadami ang tinatag nating contraceptives. Yung mga tinatag nating abortion, dumadami. Bawal yan sa Pilipinas, pero dumadami pa rin. Another problem, pollution. Kitang-kita natin ang pinagkaiba ng mundo natin. May pollution sa tubig, nag-iiba ang kulay ng tubig. May pollution sa himpapawid, yung mga usok. At may pollution din sa basura. Ito ang mundo natin ngayon. Magulo. Maraming problema. Napakalayo dun sa describe natin na tatlong pagpapala. Kaya meron na tayong i-comparison before and after ang mundo natin. Hirap na hirap na ang mundo natin. Hindi lang nagsasalita ang mundo, pero maraming mga palatandaan na hirap na hirap na ang mundo. Ano yon? Isa dyan, yung pagnipis ng ozone layer. Alam niyo ba yung ozone layer? Ito yung nasa atmosphere na pumipigil sa init ng araw para hindi makapasok yung ultraviolet rays na nagiging sanhi ng sakit na tinatawag na skin cancer. Dahil sa paggamit natin ng chemical, fluorocarbons, at saka yung mga sasakyang panghimpapawid na ang bibilis, panipis ng panipis. 
Sa isang panahon daw, kasing laki ng Greenland ang butas sa ating ozone layer. Kaya mapapansin ninyo, ito ang dahilan na kakaroon ng mga abnormal na weather patterns. Isa pang nangyayari, dahil sa paggamit ng mga langis at karbon, habang ito'y kinagamit, nag-iiwan ito ng film sa atmosphere. Ang film na yan, ito yung tinatawag ng mga scientists na greenhouse effect. Ang ibig sabihin ng greenhouse effect, yung init na tinatanggap ng mundo pagdating ng araw, hindi makasingaw. Dahil nga doon sa greenhouse effect, bumabalik yung init. Ano ang nangyayari? Tumataas ang temperatura. Anong tawag doon pag tumataas ang temperatura? Global warming. Pag tumaas ng dalawang sentigrado ang, dapat sa Pacific, ang dagat sa Pasipiko, ito ang tinatawag ng mga scientists na El Nino. At ito, ang katapat nito pagkatapos ng panahon taginit, La Nina. Narinig niyo ng mga salitang yan, no? sa balita? Ang panahon natin ngayon, 2016, is taon ng El Nino at taon ng La Nina. Magkakaroon ng very, very strange climatic changes and patterns. No, misa nauhulog yelo. Nagkakaroon ng mga buhawi. Hindi yan ang nangyayari sa Pilipinas noon. Kaya ito ay epekto rin ng pag-abuso ng tao sa ating kalikasan. At kung hindi pa yan masama, alam niyo ba ito? Ito yung tinatawag na atomic bomb. Ang unang gumamit niyan ay Amerika. Ibinagsak nila sa dalawang syudad sa Japan. Ang pangalan ng syudad, Hiroshima at Nagasaki. Hindi pa daw tumatama sa lupa, sumabog na. At nung pagsabog, sampung libong tao kagad ang nasunog. Walang bangkay. At pagkatapos nun, kumalat yung apoy, meron pang another 20,000 na pinatay niya pagkatapos ng unang pagsabog. Yun may mga bangkay. At masama pa dyan, pagkatapos ng ilang taon, hindi mo matamnan yung lupa. At saka marami pang nakakasakit dahil sa tinatawag nating nuclear fallout. Dati, isang bansa lang ang may-ari ng atomic bomb. Amerika. Ngayon, hindi lang Amerika. Nakagawa na rin ang USSR. Sumunod ang China. And then, sumunod na rin ang Germany, England, dami mga bansa. And then, India, Pakistan. At habang pinag-uusapan natin ito, pati yung bansang North Korea at Iran ay gumagawa na rin. O maaaring nakagawa na. Kaya, ito na ang mundo natin ngayon. Napakarami mga problema. Parang may nakasabit sa ulo natin na espada na maaaring bumagsak anytime. Sino ang susunod na magkakaroon ng atomic bomb? Hindi na natin kailangan dagdagan. Ang nakakapangilabot na katotohanan, kahit daw hindi na tayo gumawa, kapag nagsimula daw ang nuclear war ulit sa ating mundo, ito daw ang magiging kahuli-huling digmaan sapagkat wala nang matitira. Lalo na, ang ginawa ng mga taong atomic bombs ngayon ay higit na makapangyarihan kaysa yung ginamit nila sa Japan. Yung pinaputok daw nila sa Japan ay parang mga labintador kumpara mo sa mga ginagawang uh, nuclear weapons ngayon at very accurate ang kanyang target. Pwede niyang tamaan. So ito ang nangyari, ang katanungan, bakit nangyayari ito? Bakit pinapayagan ng Diyos lahat yan? Kaya nga ito ang napakahalagang lecture sa Divine Principle para maipaliwanag natin kung bakit nagkaroon ng kasamaan sa mundo. Bakit hindi ito napigilan? Para maipindihan natin ang kasamaan, simulan natin ang kahulugan ng kabutihan. Ano daw ang kabutihan? Kapag ito ay ginagawa para sa kapakanan ng kapwa kahit na ito ay magiging sakripisyo para sa iyo. Yun ang ibig sabihin din ng true love. Kaya anong goodness? True love in action. Kung pag gumawa ka ng isang bagay para sa kapakanan ng kapwa at nakakarami, mabuti yan. Hindi ka magkakamali pag iniisip mo kapwa at nag mo marami. Pero ito ang problema. Yung kabaliktaran. Meron tayong contradictory nature. Sa introduction, pinaliwanag ko ito. Sabi ko, lahat tayo gusto maging mabuti. Lahat din tayo ayaw maging masama. 
Pero sino sa atin ang wala pang nagawa na isip at nasabing masama? Kahit si Paul, ang sabi niya, What I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Ibig sabihin, meron pang isang fuersa sa ating buhay. Hindi lang yung goodness o yung kabutihan. Ito yung fuersa ng evil. Kaya mas madaling i-define ang evil. Balik ta rin lang natin ang kahulugan. Kanina, for others. Ito, for the sake of ourselves. Kabag ikaw, salita, isip, at gawa, ginagawa mo para sa iyong sariling kapakanan, kahit na mapapasama ang iba, ito ang ibig sabihin ng evil. Kaya mag-isip kayo ng kahit anong evil. Meron bang evil na para sa kapwa? Kapakanan ng kapwa? Kabutihan ng kapwa? Hindi. Lahat ng evil ay para sa aking kapakanan, sarili kong kasakiman. Ano ang corruption? Ano ang rape? Ano ang pagpatay ng tao, paghihiganti? Ano naman ang kabutihan? Ang lahat ng kabutihan ay para sa kapwa. Pag, pagbibigay, uh, pagbibigay, pagkakawang gawa, serbisyo, puro para sa kapwa. Kaya sa pamamagitan nito, makikita natin ang malaking kaibahan ng good and evil. Ang good for the sake of others. Ang evil for the sake of ourselves. Kaya sabi ko kanina, para siyang tubig at langis. Magkasalungat. Hindi sila pwede magkasundo. Kung pasalong ang good, pabalik talang evil. Pag bumalik talang evil, pumunta ron, pasalungat naman ang good ulit. Hindi sila pwedeng magsama. So ito ang nangyari. Nahati tayo sa dalawa. Ito yung binanggit ko kanina. Dalawang klase ang desire, dalawang klase din ng happiness. Ang tanong, si God ba ang dahilan kung bakit na naging ganon? Kasi kung sinabi natin si God ang pinanggalingan nito, sasabihin na rin natin si God ang pinanggalingan ng evil. Hindi po, mali. Ang Diyos ay mabuti. At pawang kabutihan lamang ang sa Kanya. Ang evil ay hindi nanggaling sa Kanya. Sapagkat, kung itong dalawa ay magkasalungat at magkasama sa isang katawan, walang value. Katulad ng example ko kanina, yung baso. Ang baso, ang purpose niya para malagyan ng iinumin. Paano kung may butas? Pag may butas, tutulo lahat yung nilalagay mo. Conflicting purpose. Kaya nga, walang halaga ang basong butas. Hindi ba? Kaya kung ang tao ay mabuti, pero masama din, parang basong butas. No value. Kaya dapat maintindihan natin, ito ang problema. Evil. Kailangan ito ang ating matanggal sa ating sarili at ating buhay. Pero para malutasan natin yan, kailangan maintindihan natin ang pinanggalingan. Dahil ang lahat ng kaguluhan sa mundo nagsimula sa kaguluhan sa bawat isa. At ano yung kaguluhan sa bawat isa? yung away ng good and evil. Di ba? The conflict within the individual leads to the conflict of the world. Anong ibig sabihin? Ang solusyon ng conflict sa buong mundo ay magsisimula sa pag-aayos ng conflict sa bawat individual. Pero ang conflict sa individual ay ano? Good and evil. Alam natin kung saan ang galing ang good. Saan ang galing ang good? sa Diyos. Pero alam niyo rin ba kung saan galing ang evil? Yun ang question. Saan nanggaling ang evil? Matagal na yang tinatanong, matagal nang hinahanapan ng sagot. Pero hindi malinaw. Sabi ng isang anthropologist, sa iba't ibang kultura at panahon, meron tayong paniwala na ang evil ay may pinagmulan, pinag-ugatan. At ang tao ay nasira dahil sa isang pagkakamali. Hindi natural ang evil sa tao. Ito isang abnormalidad. So, isang kwento ng kasaysayan. Sa matagal na panahon ay ang kwento ng mga Griego. Meron silang mitolohiya. Ang tawag sa kwento, Pandora's Box. Narinig ginawa ba ito? May babae na malapit na siyang ikasal sa kanyang mapapangasawang lalaki kalahating Diyos at kalahating tao ang kanyang katangian. Binigyan siya ng isang box na nakasarado. At sinabi kay Pandora, huwag mo bubuksan hanggang hindi pa tayo kasal. So hindi niya binubuksan. Pero isang araw, umalis yung lalaki. Iniwanan si Pandora nag-iisa kasama ng box. Naglaro ang isip niya. 
Ano kaya ang laman? Siguro, wala namang masama kung sisilipin ko lang. So habang wala nga yung pusa, naglaro daw ang daga, binuksan niya para malaman. Pero sa sandaling titignan niya, ano nangyari? Lumabas lahat ng linalaman. At ayon sa kwento ng Greek mythology, ito daw ang pinanggalingan ng kasamaan. Yung lumabas na mga masasamang bagay na nanggaling sa box na binigay sa kay Pandora. Conclusion, dahil sa isang babae na hindi naghintay sa kanyang kasal, meron siyang binuksan na hindi niya dapat bubuksan. Pero hindi lang yung babae. Sa malayong lugar ng Afrika, meron ding isang mitolohiya ang itinutukoy na may kasalanan, yung lalaki. Inutusan siya ng Diyos na karakunin yung prutas. Daling sa kanya. Pinunta niya. Malayo pa lang siya, naamoy niya yung prutas. Napakasarap ng amoy. At nung hinawakan niya na, sabi niya, siguro hindi masama kung titikman ko lang. So, anong ginawa? Tinikman niya. Pero yung isang kagat, naging dalawa, yung dalawa, ganit talo, ganit apat, hanggang sa, sa sobrang sarap kinainan niya. Nung pagdala niya sa prutas do sa Diyos na nagpautos sa kanyang dalino, nakita ng Diyos na inuna niya na. Nagalit sa kanya. Inulis na inuna niya ang Diyos, inuna niya yung sarili niya. So, pinarusahan siya. Mula ngayon, titira ka sa ilalim ng lupa. You will be living under the ground. Kaya ang mga culture, pag pinag-uusapan ang masama, nasa ilalim ng lupa. Ang impyerno na rin nasa ilap, lupa. Ang Hades, nasa ilalim ng lupa. Di ba? Kaya conclusion, dahil sa isang lalaki, hindi babae, na hindi nakapaghintay, at inuna niya ang kanyang sarili, hindi ang Diyos ang kanyang inuna. Pero sa ating mga Pilipino, saan galing ang kwento na alam natin na kung saan ang galing ang masama at mabuti? O ang simula ng masama? Yung kwento ni Eva at Adan sa tinatawag nating hardin o yung paraiso. Alam mo lahat yung kwento na yan? Painting ito, hindi ito litrato. Ayon sa kwento, nagtanim ang Diyos ng isang hardin. Ang pangalan Eden o Eden. Ang ibig sabihin ng Eden, joy. Maraming tinanim na puno, pero may dalawang espesyal na puno. Bakit espesyal? May pangalan. Ang Diyos, sabi niya, kayo magbibigay ng pangalan sa lahat ng puno. Pero yung dalawang puno sa gitna ng hardin, may pangalan na. Anong tawag sa unang pang puno? Tree of life. Puno ng buhay. Yung pangalawa, the tree of the knowledge of good and evil. Puno ng kalaman na mabuti at masama. At may bunga. At nagsalita ang Diyos sa kanila. Huwag kayong kakain. Titingin o hahawak man lang. Sa puprutas ng puno ng kalaman na mabuti at masama. Sapagkat pag kayo ay kumain, siguradong mamamatay kayo yung araw na yon. So yun ang utos. Nakasulat sa Biblia yun. Genesis 2.17. Pero hindi natapos doon ang kwento. Merong dumating at ito ang kontrabida ayon sa Biblia. Isang ahas. At hindi lang pangkaraniwan dahil nagsasalita. Anong sinabi ng ahas doon sa tao? Especially sa babae. Sinabi ba sa inyong huwag kakain? Kasi pag kinain yan, katulad kami, didilat ang iyong mata sa katotohanan ng mabuti at masama. At para kang yung Diyos din. Nung una, ayaw ni Eva. Pero pagkatapos, kinain din ni Eva. Hindi ba? Natapos ba doon? Ito muna. Napakahalaga nitong kwentong ito kasi ito ang magbibigay sa atin ng pag-unawa tungkol sa kaligtasan. Itong kwento ni Eva Tadan. Yan. Ito yung ahas, tinukso niya yung babae. Sabi ng Diyos, huwag kakain. Sinabi ng ahas, pwedeng kumain. At kinain niya nga. At hindi natapos doon. Pagkatapos niyang kainin, pinasa niya doon sa lalaki. Sino yung lalaki? Si Adan. Tinanggihan ng una ni Adan. Hindi ko nga dapat hawakan yan. Pero pagkatapos noon, tinanggap niya rin, kinain niya rin yung pinagbabawal. Ito na ang kasalanan. Kinain ni Eva at Adan ang ipinagbabawal na bunga na nanggaling sa puno ng kaalaman at mabuti, ng mabuti at masama. So, conclusion, dahil sa pagkain ng mansanas. Kaya mula ngayon, huwag kayong kakain ng mansanas. Ganun ba ang solusyon natin? 
Sa palagay nyo, pag hindi natin kumakain naman sana, babait na tayong lahat, titino na mga tao, magiging mapayapa ng mundo, wala nang gidma, wala nang gera. Ibig sabihin, hindi natin talaga lubos na naunawaan ang kahulugan ng kwentong ito. Hindi dahil sa mansanas ang problema ng tao. Kaya ito ang revelation ng Diyos kay Father Moon. Sinabi sa kanya na higit pa sa pagkain ng isang mansanas ang nangyari sa hardin sa paraiso. Nagsisimula tayo sa pag-unawa sa prutas. Una, ang Diyos ay mapagmahal. Bakit siya naglagay ng masamang bunga dyan? Sabi ng iba, pang-testing. Kung sila ba ay masunurin o hindi. Pero kung pang-testing yun, napakalupit ng parusa. Ang Diyos ang magulang ni Ebatadan. Meron bang magulang na kaya niyang i-testing yung anak niya na pag hindi pumasa sa testing, mamamatay? Kaya niyo bang gawin sa anak niyo yun? Anak, titignan ko kung masusunod ka sa akin o hindi. Yung ulam sa lamesa, binagay mo talaga sa lamesa, may lason. Pag kinain mo, buhay ka. Pag, ah, pag hindi mo kinain, buhay ka. Pag kinain mo, mamamatay ka. And then, makita mong kinakain, hindi mo pinanuora mo lang. Kasi ganun ang ginawa ni God. Eh. Nung kinakikita ni God na pinap- kinakain ni Eva yung bunga, pinanuora niya lang. And then, bumulagta na anak mo, tingnan mo, patay ka. Kasi kinain mo eh. Meron bang magulang na ganun? Kung hindi natin maisip na magagawa natin yung sa sarili nating anak, bakit yun ang conclusion natin na ginawa ng Diyos? Para lang matesting si Eva Tadan, tinukso sila ng isang napakasarap pero napaka-deadly na prutas. Pangalawa, affected future generation. Paano nakaapekto ang kasalanan ni Eva Tadan sa mga susunod pang saling lahi? Kung ito ay kinain, walang kinalaman ito sa susunod na saling lahi. Minsan, tinanong si Kristo, bakit kayo kumakain yan? Bawal yung kainin. Ang sagot niya ganito, hindi yung pumapasok sa bibig ang nakakasama, yung lumalabas. Ito ang nakakapasama sa tao. Kung ito ay literal naman sana sa kinain, walang epekto ito sa saling lahi. Pinaliwanag pa nga ni Kristo, pag kinain mo, pupunta sa tiyan mo, tutunawin mo, ilalabas mo. Wala kang kasalanan. Pero yung lumalabas sa bibig mo, maaaring mga salitang masasama. At ang salita nang galing sa puso, pwede kang magkasala sa lumalabas, hindi yung mapasok. Pinaliwanag niya. So, paano naka-apekto yun? Kaya meron tayong salitang original sin. Pangatlo, life is greater than any kind of fruit. Higit pa daw ang buhay kahit anong klasing bunga. Kasi ganitong sitwasyon. Sinabihan ng Diyos si Ebatadan, pag kumain kayo, mamamatay kayo. Kahit hindi sinabi, ang ibig sabihin din nun, pag hindi kayo kumain, hindi kayo mamamatay. So anong dapat iniisip ni Eva Tadan? Hindi yung kakain o hindi kakain. Ang pinag-iisipan nila ng malalim, kung gusto ko lang mabuhay o gusto ko bang mamatay, yun ang seryosong tanong. Hindi ba? Kung may pagkain, paborito mo, masarap, pero alam mo may lason, hindi yung kakainin ko pa o hindi kakain. Ang tatanungin mo sa sarili mo, gusto ko lang mabuhay, gusto ko lang mamatay, gusto ko lang mabuhay. Ito ang pumasok sa isip nila. Pero maliwanag ang desisyon ni Eva Tadan. Nung kinain nila yung bunga, pagkatapos silang sabihan na pagkakain kayo mamamatay, nakahanda si Eva Adan na mamatay. Ang tanong, nakakain na ba kayo ng mansanas? Masarap ba ang mansanas? Yes. Pero ang tanong, ipagpapalit mo ba ang buhay mo sa isang mansanas? No. Eh bakit si Eva Tadan pinagpalit nila? So ang ibig sabihin, hindi natin tinutukoy ang isang literal na mansanas na nakasabit sa puno. Merong isang bagay at hindi mansanas na pwede mong ipagpalit ang buhay mo. Wala akong alam na tao magpapakamatay para sa isang mansanas o para sa isang prutas. Kahit ang hayop marunong pumili ng pagkain niya. Eh di lalo pa ang tao, sinabihan na nga siya ng Diyos, huwag kakain, eh kinain pa rin, ang tawag doon, suicide na. So bakit kinain ngayon, ibig sabihin, ang prutas ay hindi literal. Simbol itong bungang ito. Sa so, makatwid, kung ang bunga ay simbolik, anong masasabi niyo sa puno? Hindi ito literal din. Hindi pwedeng simbolik yung bunga, literal yung puno. Pwede ba yon? Kung hindi rin literal yung bunga, hindi na rin literal yung pagkain ng bunga. 
Maliba lang kung symbolic din si Adam and Eve. Hindi, totoong tao si Eva Tadan. So ano talaga ang nangyari? Pero bago natin isipin, ang puno, meron pang isang dapat tayong maliwanagan. Yung nagtuksong ahas. Marunong magsalita. Nakakita lang makay ng ahas na marunong magsalita. Marunong Tagalog. O kahit magbisaya, mag -ilokano. Wala. Ang dila ng ahas ay hindi para sa sound. Para tikman lang ang moisture sa hangin. Kaya ito ang purpose ng dila nila. Kung may sound ang ahas sa buntot na nagaling, yung rattlesnake, pero wala silang kinoproduce na sound sa kanilang dila. Pangalawa, hindi lang siya marunong magsalita, alam niya ang inutos ng Diyos kay Ebat Adan. Sinabi ng Diyos, sabi, sabi niya, sinabi pa sa inyo ng Diyos, huwag kakain? Pwede kayong kumain. Pag kumain kayo, makikita niyo ang mabuti at masama katulad namin. Bakit alam ng ahas ang utos ng Diyos na para sa tao? Sa makatwid, hindi ito literal na ahas. Ito ay isang being na kakaintindi sa mga plano ng Diyos. Walang ahas na ganon. Pangatlo, natukso ng ahas ang tao. Ito nga ang pinakamahirap maintindihan sa kwento. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Ang lumikha kay Eva Tadan at napakaliwanag ng kanyang utos, huwag kayong kakain. Alam nila yun. And then may gumapang na ahas. Sinabi niya, kumain kayo, pinakinggan yung ahas. Sino ba dapat pinakikinggan? Ang Diyos o ang ahas? Pero sino ang pinakinggan ni Eva Tadan? Yung ahas. Di ba? Parang hirap, hirap isipin. Kunyari, umuwi kayo, may aso kayo sa bahay. Tapos yung aso nagsasalita. And then sabi ng aso sa inyo, pumunta ka sa ilog, tumalon ka, may ginto. Tatalon ka ba? Ang iisipin mo muna, ba't kung maniniwala sa'yo, aso ka. Pero si Eva Tatan, sinabihan sila ng napakalino na salita ng Diyos, huwag silang kakain, ang pinakinggan pa rin nila yung ahas. Kaya nga napakapag, nakapagtataka, kaya hindi ito dapat nating isipin na literal na ahas. Walang tao na gusto makinig sa ahas. At ang ahas din, hindi mas matalino sa tao. Sa dalawang taong naglalokohan, sino nakakaloko? Yung mas matalino. Hindi pwede ang magloloko sa yung mas matalino ka pa. Mas matalino ang tao sa ahas. Yung iba naman, iniisip nila nagpanggap daw na ahas. Kung nagpanggap yan na ahas, lalong nakapagtataka yon. Nakikinig ka sa isang ahas na nagsasalita. Ito ang salita ng Biblia. The ancient serpent. Ancient means lumang-luma. Ito daw yung demonyo o si Satanas na nanglinlang sa buong mundo. Siya ay tinapon sa lupa kasama ng kanyang mga anghel. Kung tinapon siya sa lupa, hindi siya galing sa lupa. Saan siya galing? Sa langit. Kung siya ay may kasamang mga anghel, ibig sabihin, isa siyang leader ng anghel. Kaya ito ang sinasabi ng Biblia. Ang ahas na tumukso ay walang iba kung hindi yung dating anghel na may katungkulan na ang pangalan ay si Lucifer. Isa siyang archangel. Binanggit sa Isaiah, How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Ibig sabihin, binanggit yung pangalan. Ito yung archangel. Kaya pag sinabi natin, serpent, hindi ito literal na ahas na nakapulupot sa puno o gumagapang sa damo, ito'y walang iba kung hindi yung anghel na ang pangalan ay si Lucifer. Pero hindi rin ganito. Ito ang gusto nating image ni Satan. May buntot, may sungay, mapula, tapos eh, may hawak pang armas. Sa palagay niyo, pag ganyan si Satanas, may matutokso kaya siya? Wala. Sabi sa Biblia, siya ay manlilin lang. Kaya maaring napakagandang tao, maaring kayamanan, maaring posisyon, lahat ng bagay na kung baga nakaka-attract na maglilihis sa atin sa direksyon patungo sa Diyos, pa ibang direksyon, yun ang kinakatawan ni Satan. Kaya huwag niyo isipin si Satan pangit. Huwag niyo isipin si Satan nakakatakot. Si Satan ay isang taong mandilin lang. Magaling siyang manloko. Ito yung kwento sa Bible. Nung siya ay pinarusahan. Hindi naging, kumbaga, 
repentful si Satan. Pinarusahan siya, pero hindi siya nag-repent. Sabi niya, I will make myself like the Most High. I will ascend to heaven and above the stars of God. I will set my throne on high. Kumbaga, isa siyang alipin, servant of God. Pero nung pinarusahan siya, hindi siya nagsisi. Hindi siya tumanggap at umamin, nagsisi sa kanyang kasalanan. Siya ay napag, naging mapagmalaki at nagbanta. Tataasan pa kita. No? Kaya ito ang sinabi niya pagkatapos na nag-fall si Eva Tadan. At makikita niyo rin tong kwento ito sa kwento ng Quran. So ang Diyos na nagbigay ng revelation sa Biblia, siya rin ang nagbigay ng revelation sa Quran kay Muhammad. Certainly we created you, Adam, then we fashioned you, then we said to the angels, sinabihan ng mga anghel, prostrate, o kaya magbaw kay Adam. So lahat daw, maliban lang sa isa. Ang pangalan ni Lucifer sa Quran, Iblis. Isa lang daw ang hindi nagpakumbaba kay Adan. Ito si Iblis na ang pangalan si Lucifer. Kaya ang kwento ng Biblia at ang kwento ng Quran pagdating sa fall ay very similar. Pero madalas, ang tingin natin sa mga anghel, mababait. No? Nakapaligid sa mga santo, nakapainting sa mga simbahan, inisip natin mababait. Pero ayon din sa Biblia, may mga anghel na nagkasala. Kaya alisin natin sa isip natin na hindi pwedeng anghel dahil mababait ang mga anghel. Nakasulat sa 2 Peter chapter 2 verse 4. God did not spare the angels when they sinned. Hindi niya sila pinalampas nung sila ay nagkasala. Sinabi ng Biblia nagkasala. Tinapon, kaya sila tinapon galing sa langit papunta sa lupa. Pinarusahan sila. So kung ganun, ang mga anghel ay nagkasala. Pero sinabi rin ba ng Biblia ano ang kasalanan ng mga anghel na pinarusahan at pinalabas ng langit, tinapon sa, sa, sa lupa? Sinulat ni Jude. Isa lang ang kabanata ng Jude. Pero mababasa natin sa verse 6 and 7, inihambing ni Jude ang kasalanan ng anghel sa mga taong pinarusahan sa lugar ng Sodom at Gomorrah. Narinig niyo na ba yung Sodom at Gomorrah? Ito yung mga syudad na sinira ng Diyos. Nagpadala siya ng mga anghel. Ang nakaligtas lang yung pamilya ni Lot. Bakit sila pinarusahan? Dahil sa kasalanan nila na may kinalaman sa paglapastangan ng sex. Ito ang sinasabi. Likewise, in a similar way, Sodom and Gomorrah gave themselves up to sexual immorality and perversion. Malinaw na. Ang dahilan kung bakit pinarusahan ng Diyos ang mga anghel sa langit. Dahil sa kasalanang sexual. Pero ang gusto nating malaman, hindi yung kasalanan ng anghel. Ang original na tanong natin, ano ang kasalanan ni Eva Tadan? Para maintindihan natin ang kasamaan. At ang lumabas sa ating pag-aaral, na si Eva at Adan ay kumain ng bunga. Ito ang kasalanan nila. Pero sinabi rin natin, hindi ito literal. Pero ang may kinalaman sa kasalanan nila, anghel. Dahil si Lucifer ay anghel na tumukso kay Eva. Na siyang tumukso naman kay Adan. So ano kaya ang koneksyon ng kasalanan ito ng anghel sa kasalanan ng tao? Balikan natin ang nangyari sa hardin ng Eden o sa paraiso. Ano ba talaga ang tunay na nangyari? Kung babalikan natin, basahin natin ulit ang nangyari. Sabi sa Genesis 2.25, si Eva at Adan ay mga nakahubot-hubad. Pero hindi sila nahihiya. Walang damit. Babae at lalaki. Walang damit. Pero hindi sila nahihiya. Wala namang ibang ginawa si Eva Tadan. Pero pagkatapos ng ilang verses sa Genesis 3, chapter 6 to 7, bigla silang nahiya. Ano lang kasalanan nila? Kumain lang ng bunga. At hindi lang sila nangahiya. Ang sabi doon, namitas daw sila ng malalaking dahon ng fig, tinahi nilang pinagdugtong-dugtong, at pagkatapos, itinakip sa kanilang katawan. Para maging mas malinaw, anong tinakpan nila? Yung harapan. Kung si Eva Tadan ay namitas ng bunga, 
yung dapat na namitas na kamay, ang dapat na nakakahiya dahil sinabi ng Diyos, wag ahawakan. Kung si Eva dadan ay kumain, ito dapat bibig ang tinakban. Ito dapat ang nakakahiya. Ang tanong, tinakpan ba ni Eva dadan ang bibig nila? Tinago ba yung kamay? Hindi. Anong parte ng katawan ang tinakpan ni Eva dadan? Yung kanilang pambabang parte. Diretsuhin na natin, ang kanilang sexual organ. At mababasa natin sa Job 31.33, Tinago ko ang aking kasalanan kagaya ni Adan. Kung ano yung tinago ni Adan, yun ang kanyang kinahiya, hindi yung kamay, hindi yung bibig. Kung ano yung kinahiya niya, yun ang kasalanan niya sa Diyos. Natural. Kaya kung may ginawa kang masama, ayaw mong ipakita sa maraming tao. Nung bata ako, pag ang exam ko mababa, ang grade, diretso sa bag, walang makakita. Pag mataas ang grade ko, papakita ko pa sa classmates ko yan. Walang gusto magpakita ng kanyang malian. No? Pag nakabasag ang, ba- ang bata ng baso, ililigpit yung nabasag. Para pag tinanong, sino nakabasag? Ay, hindi ko po alam. Pwede yan sabihin ganun. Tinatakpan. Kaya kung si Eva at Adan ay nagtakip ng sexual organ, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ito yung parte na kanilang kinahiya. Kung ito ang kanilang kinahiya, ito ang dahilan ng kanilang kasalanan. Ito ang importanting revelation ng divine principle. Na nanggaling itong kasalanan ito, hindi sa literal na mansanas, hindi sa pagpitas o pagkagat o pagkain, kung hindi ito ay may kinalaman sa sexual organ. Kanina, habang nag-uusap tayo sa unang kabanata, binanggit natin na ang sexual organ ay banal. Ang pinakabanal sa lahat ng parte ng tao. Ang isa pang nakakapagdagdag sa kabanalan niya, hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa kanyang forma, kung hindi yung nasa loob. Anong nasa loob ng sexual organ ng lalaki? Sperm. Anong nasa loob ng sexual organ ng babae? Egg. Pag yung sperm at egg ay nagsama, nagkakaroon ng bagong nilalang. Pinapanganak ang anak. Ang Diyos lamang ang gumagawa ng tao. Pero binigay ng Diyos sa tao ang kapangyarihang gumawa rin ng tao. Sa anong parte ng katawan? Kamay? Bibig? Mata? Isip? Ilong? Sa ang parte tayo pwedeng gumawa rin ng tao? Sa sexual organ. Kung may Diyos sa katawan natin, ito ang ating sexual organ. Ito ang linapastangan ni Eva Tadan. Ito ang namisuse ni Eva Tadan. Kaya ang nangyari sa Garden of Eden, hindi sila kumain lamang ng bunga. Hindi lang sila, kumbaga, sumuway sa utos. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos pinapatawad kahit sino, kahit ano. Pero bakit ito kumain lang ng bunga, hindi na mapatawad? Di ba? Hindi ko maintindihan din yun una. Kumain lang sila ng bunga, ayaw na silang patawarin, hindi yun ang kasalanan nila. Nilapastangan nila ang pinakabanal na parte at ang pinakabanal na gawain na binigay ng Diyos sa tao. Ito nakasulat sa Quran. Tinukso ni Satana si Eva Tadan para malaman nila sila yung mga nakahubot-hubad na hindi nila alam dati. Kaya si Satanas ang nanukso. Ginamit yung salitang seduce, seduction. In a sense, mas malapit pa yan sa tinutukoy ng Biblia tungkol sa kasalanan. Let not Satan deceive you as he deceive your parents out of paradise. He stripped them off their garments to reveal to them their nakedness. Ito ang nakasulat sa libro ng mga Muslim. Ito pa, in the result, they both ate of the tree. Kumain sila sa bunga. And so their naked disappeared to them. They began to sew together for their clothing covering leaves from the garden. And then as Adam disobeyed his Lord and himself and allowed himself to be, de- to be seduced. Kaya hindi magkaiba ang kwento ng Quran at saka ng Biblia tungkol dito. So ito ang tunay na nangyari. Ito ay ang pagsira sa kabanalan ng sexual organ at kabanalan ng sex. Kaya kung mapapansin nyo, ito rin ang tinuturo natin sa mga blessed couples na tumanggap. Ang kasalanan ng tao ay ang maling sex. Hindi masama ang sex. Hindi natin sinasabang masama ang sex. Ang sinasabi natin, banal ang sex. Pero kung ang sex ang may problema, 
Anong solusyon? Sex din ang solusyon. Pero dapat sangayon sa tamang prinsipyo ng Diyos. Ito ang kahulugan ng three-day ceremony. Alam nyo ba yung three-day ceremony? Sino sa inyo nakatapos na ng three-day ceremony? So kung nakatapos na kayo, alam nyo yung tinutukoy ko. Pag hindi pa, ituturo sa inyo yan pag nakahanda na kayo mag three-day ceremony. Kaya ang problema ay ang maling paggamit ng sex o hindi makajos na pagsisex. Anong solusyon? Dun din. Ang problema, pag-ibig. Ang solusyon, pag-ibig din. Pero tamang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Yun ang dapat. So ngayon, pwede na natin sabihin, ano ang kahulugan ng symbolism ng prutas? Ang puno ay nagpaparami sa pamamagitan ng bunga. Ang tao ay meron ding bunga. Ano nagpaparami sa tao? Sexual love. Hindi ba? Kaya ang kinay ni Eva Dadan na tinatawag na bunga, hindi literal na mansanas. Ito yung tinatawag na sexual love. Ito ang nalapastangan na sira. Ito ang nawalan ng kahalagahan, ng kasagraduhan. Ito ang kasalanan ni Eva Dadan. At ito ay kinalaman ngayon sa saling lahi. Ito nakasulat sa Quran, 1850. Behold, we said to the angels, bow down. Magpabaw kay kay Adam. Lahat sila daw maliba lang sa isa. Si Iblis, sa Lucifer. He was one of the genes. Pag sinabi natin genes, ito yung evil spirit. Alam yung mga genie, nagaling yan sa Arabic tradition. He broke the commandment of his Lord. And then sabi niya, will, he, will you take him and his progeny? Him, ibig sabihin si Satan. Tatanggapin mo ba siya at ang kanyang mga kampon bilang protector kaysa sa akin, ako yung median si God. Ang ibig sabihin ng progeny, lineage. Ang ibig sabihin nun, seed or offspring. So dito, makikita natin ang koneksyon ng lahi sa kasalanan ni Eva Dadan kung bakit tayo na idugtong. Wala tayong ginawa, wala tayong kinalaman sa kasalanan, pero dahil ito ay may kinalaman sa love and sex, ito ay dumating sa atin dahil sa lahi. Ang unang kumain ay si Eva. Sinong tumukso? Si Lucifer. Yan ang kwento ng Biblia. Nung kinain ni Eva yung bunga na hindi literal, ang ibig sabihin, ang unang nagkaroon ng relasyon, si Lucifer at sino? Si Eva. Si Eva ay may spirito. Si Lucifer ay spirito. Kaya ang ibig sabihin, ang lahat ng kasalanan sa katawan nagsisimula sa isip. Nagsisimula sa puso. May tinatawag tayong spiritual fall. So hindi lang dapat tayo mag-ingat sa aktual na pakikipangalo niya. Meron ding tinatawag na pangangalo niya sa isip at puso. Pagkatapos kainin ni Eva, ito ang nangyari. Ipinasa niya naman kay Adan. Nung kinain ni Adan, ibig sabihin silang dalawa naman ang nagkaroon ng relasyon. Silang dalawa ay talagang dapat maging mag-asawa. Pero ang dahilan ng pagtukso ni Eva kay Adan ay hindi nang galing sa plano ng Diyos. Ito ay tinukso niya si Eva pagkatapos ang tuksohin ni Lucifer. Kaya nung nagkaroon sila ng relasyon, ito yung pangalawang fall. Physical fall. At ito ang problema. Ito ang nag-create ng bunga. Yung sperm ni Adam, yung itlog ni Eva, ito ang nag-produce ng lineage or anak o yung mga saling lahi. Pag ikaw ay nanganak, dugo at laman mo yung anak mo. Pag ikaw ay anak ng magulang mo, hindi mo pwedeng putulin yung ugnayan na yon. Pwede mo bang sabihin na ayaw na kitang maging ama. Ayaw na kitang maging ina. Mula ngayon, hindi na ikaw. Pwede mo bang baguhin ang lahi mo? Hindi na. Ito ang kapit ni satana sa tao. Naging anak tayo ni Eva Tadan, may angkin sa atin si Lucifer. Sino si Lucifer? Si satanas. Kaya kahit galit tayo kay satanas, may angkin pa rin siya sa atin. Ang isang babae, pag rinape, pagkataas na buntis, kahit ang nagbuntis sa kanya, rapist, Anak pa rin ng rapist yung anak na dinadala niya. Dahil sa lahi, dahil sa sex. Ito ang naging kapangyarihan ni Satan sa tao. Inangking niya ang lahat ng tao dahil sa lahi na nanggaling sa unang lalaki at babae na siya ang nag na magkaroon ng relasyon. 
Naging mag-asawa sila na walang blessing. Nag-sex sila, walang blessing. Ito ang problema kung bakit duma na damay ang mga susunod na saling lahi. Kaya ito ang naging resulta. The change of lineage. Ito ang mapait na katotohanan ng buhay. Kahit naging banal ang buhay mo, mahal na mahal mo ang Diyos, hindi mo pwedeng palitan ang lahi ng buhay mo. Pag pinanganak ka na, permanente ka ng konektado sa iyong tatay at nanay. Konektado ka na sa lola at lolo mo. Kahit ayaw mo pa yon, konektado ka na dyan. Yan ang ibig sabihin ng lahi. Kaya ito ang pinag-ugatan ng kasamaan. Hindi prutas, hindi mansanas, hindi ahas ang problema ng tao. Ang problema ng tao, false love. Ang problema ng tao, false marriage. Ang problema ng tao, false parents. Hindi ba? Kaya kung titignan mo lahat ng problema ng mundo, hindi itong ahas, prutas, hindi